20 Mart Pazartesi Cumhuriyet Tuncay Molla Veysoğlu Bütün mesele seçimi çaldırmamak Kasım 2022 CHP seçimlerde yeniden parmak boyası kullanılmasını öngören kanun teklifi hazırladı. AKP ve MHP teklifin görüşülmesini reddetti. 5 ay öncesinde Nisan 2022'de Demokrat Parti aynı teklifte bulunmuş AKP ve MHP yine reddetmişti. Parmak boyası kullanımı için kanun teklifi meclisten çıkmayınca İyi Parti Yüksek Seçim Kurulu'na başvurdu. YSK yapılan başvuruyu 9 Mart'ta reddetti. YSK kararında özetle seçimlerde parmak boyası kullanmak istiyorsanız gidip mecliste kanun çıkarın dedi. Nasıl döngü ama? Seçimlerde bir kişinin birden fazla oy kullanmasına engel olmak için alınan önlemlerden biriydi parmak boyası. Bu basit ama etkili yöntemi AKP 2009 yerel seçimleri sonrası YSK kararıyla kaldırmıştı. Seçim güvenliğinin en önemli uygulamalarından birini YSK kaldırıyor. Yeniden kullanılmasını isteyen muhalefete karşı topu meclise atıyor. Meclis teklifin görüşülmesini dahi reddediyor. Tekrar YSK'ya gidiliyor, YSK topu meclise atıyor. Bu sarmal seçimlerde ne yaşayacağımızın fotoğrafıdır. Yüksek Seçim Kurulu'nun kararlarına itiraz makamı olmaması da ayrı bir hukuk kararıdır. Çok değerli hukukçu Ömer Faruk Emin Ağoğlu'nu arayıp YSK'nın itiraz edilemez konumunu sordum. YSK kararlarına iç hukukta herhangi bir yolun öngörülmemesi hukukun üstünlüğü açısından kabul edilemez dedi. Cumhur iktidarının İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak getirmek için kurduğu kumpasa, YSK'nın bu dokunulmaz konumu alet edilmişti. Bu kurul, Cumhuriyet tarihinin en önemli seçiminde tüm itirazları karara bağlayacak. Türkiye'nin yüz akı hukukçularından, geçmişte CHP yönetiminde ve komisyonlarda görev alan Profesör Süheyl Batum'la da konuştum. YSK'nın tartışılmaz konumunun hukuksuzluk yarattığına katıldığını ifade edip ekliyor. YSK kararları insan haklarına aykırı olursa o karara hem Anayasa Mahkemesi'nde hem de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde itiraz edilebilir diyor. Seçim güvenliği bir insan hakkı değil mi diye sordum. Kesinlikle öyle dedi Profesör Batum. Seçim sürecinde Cumhurbaşkanı'nın devlet gücüyle yapacağı propagandadan tutun, televizyonlardaki yayınlara kadar YSK eşitliği koruduğunu gösteren bir iklim yaratmalı, denetimi sıkı tutmalı. Ancak geçmişteki tecrübeler YSK'nın iktidarı denetleyici konusunda endişe yaratıyor. Seçimi sandıkta kazanıp karanlıkta kaybetmemek için muhalefet her türlü senaryoyu masaya yatırmalı. Bugünden yapılacak tatbikat ve simülasyonlarla tüm iletişimin sağlıklı yürüdüğünden emin olmalı. Örneğin seçim sonuçlarını iktidardan bağımsız raporlayan yazılım daha önce yaşandığı gibi o gece çökmemeli. Millet İttifakı Seçim Güvenliği Komisyonu ilk toplantısını geçen yıl Nisan ayında yapmıştı. Komisyonda CHP seçim işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kağan Salıcı İyi Parti adına Seçim İşleri Başkanı Şenol Sunat, Saadet Partisi Mahalli İdareler Başkanı Hasan Bitmez, Demokrat Parti Göç ve Sosyal Politikalar Başkanı İlay Aksoy, Deva Partisi Seçim İşleri Başkanı ve Sözcüsü İdris Şahin'le, Gelecek Partisi Seçim ve Hukuk İşleri Başkanı Ayhan Sefer Üstün yer alıyor. Bir yıl dolmak üzere bu isimlerin seçim güvenliğini nasıl sağladıklarına dair birlikte bir basın toplantısı yapması endişeli seçmeni rahatlatabilir. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ortaklaşa açıkladığı Türkiye Gönüllüleri Platformu çok önemli. Her iki başkan da sandık güvenliğini sağlayabilmek için Millet İttifakı'nın platformu olan Türkiye Gönüllülerine Yurttaş'ın katılımını istedi. Muhalefet her sandığa ne yapacağını bilen birden fazla görevliyi vidalayabilirse tarihi seçimin sonucu sürpriz olmayacaktır.